वेलकम फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का ट्रिपल सी बाई फाइव टी चैनल में और आज की वीडियो में आप सभी के लिए ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे और आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आप लोग वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं और अगर आप अंत तक देखेंगे तो निश्चित ही सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे और आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं और एक अच्छी ग्रेड से आप एग्ज़ाम पास कर सकते हैं ठीक है तो हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और निश्चित ही आपको फ़ायदा मिलेगा बट आपसे एक रिक्वेस्ट भी करेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें साथ ही साथ बेलाइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड की जाए उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके ठीक है चलिए इससे पहले हम आपको हम मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे उनका आंसर बता देते हैं ठीक है इससे पिछली वीडियो में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे तो कल का जो प्रश्न था वो था ये ओ का पूरा रूप क्या है ओ का पूरा रूप क्या है ऑप्शन था ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन ऑप्टिकल सी पी ऑप्टिमल करेक्टर रिकग्निशन और नन ऑफ दीज ठीक है तो इन ऑप्शन का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन और इसका सबसे पहले सही जवाब दिया था यहाँ पर हमारे एक सब्सक्राइबर हैं रिया गुप्ता जिन्होंने इसका सबसे पहले आंसर दिया था ठीक है और अगला क्वेश्चन है वर्तमान स्लाइड को स्लाइड शो के रूप में प्रयोग करने हेतु तो संक्षिप्त कुंजी प्रयोग में लाई जाती है ठीक है तो इसका आंसर आपका शिफ्ट प्लस फाइव हो जाएगा क्वेश्चन पूछ रहा था कि वर्तमान स्लाइड को स्लाइड शो के रूप में प्रयोग करने के लिए कौन सी शॉर्ट की आप यूज़ करेंगे ठीक है तो वैसे तो आप पावर पॉइंट का जो स्लाइड शो करते हैं एफ फाइव की प्रेस करते हैं लेकिन यदि आप किसी बीच में स्लाइड पर वर्क करते हैं और आप चाहते हैं कोई बीच वाली जिस स्लाइड पर आप वर्क करते हैं वही स्लाइड आपकी प्ले हो वही स्लाइड आपकी व्यू के अंदर आए तो आप शिफ्ट के साथ एफ प्रेस कर सकते हैं ठीक है और इस वीडियो के अंत में भी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं और आंसर सभी लोग दिया करो जवाब सभी लोग लिखा करो ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोग किस प्रकार से आपको पढ़ाया जाए और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके सामने लाए जाएं ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल सके ठीक है तो इसलिए आप लोग कमेंट जरूर किया करो और कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है ठीक है मुझे भी लगता है कि सभी लोग हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो से पढ़ रहे हैं तो इस बात की मुझे थोड़ी खुशी भी होती है इसलिए आप लोग कमेंट जरूर किया करो और वीडियो पसंद आया करें तो उसको लाइक भी किया करो ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और आपके सामने ट्रिपल सी का पहला क्वेश्चन आ रहा है ठीक है और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं सारे क्वेश्चन पिछली कच्चा पिछली एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं तो आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एन आर आई का पूरा नाम क्या है ठीक है ऑप्शन आपके सामने है नॉन रूरल इंडिविजुअल्स नॉन रूरल इमिग्रेंट्स या फिर नॉन रेसिडेंट इंडियंस या नॉन ऑफ द एब ठीक है तो इसका जो राइट right आंसर होगा एन आर आई का मतलब होता है नॉन रेसिडेंट इंडियंस ठीक है ध्यान रखना है आपको नॉन रेसिडेंट इंडियंस एन आर आई का पूरा नाम है ठीक है अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है स्लाइड हैंड को प्रिंट करने के लिए किस मेनू से चयन करेंगे स्लाइड हैंडआउट को प्रिंट करना है तो आप किस मेनू से चयन करेंगे व्यू हैंडआउट फाइल हैंडआउट या व्यू प्रिंट या फाइल प्रिंट ठीक है तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर फाइल फिर प्रिंट ठीक है अगला क्वेश्चन है वो डिवाइस जो कंप्यूटर को सूचना प्रेषित करना संभव बनाती है ऐसी डिवाइस कौन सी है जो कंप्यूटर को सूचना प्रेषित करना संभव बनाती है आंसर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देने हैं जो भी ऑप्शन आपके सामने हैं उनमें से आपको आंसर चयन करना होगा आपके एग्जाम में ठीक है तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है सॉफ्टवेयर इनपुट डिवाइस हार्डवेयर और इनपुट आउटपुट डिवाइस ठीक है सॉफ्टवेयर इनपुट डिवाइस हार्डवेयर और इनपुट आउटपुट डिवाइस तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा इनपुट डिवाइस ठीक है वो डिवाइस जो कंप्यूटर को सूचना प्रेषित करती है उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं ठीक है ऐसे कोई भी डिवाइस कोई भी ऐसे माध्यम जिनके माध्यम से आपकी सूचना कंप्यूटर तक जाती है वो सारे माध्यम इनपुट माध्यम हो जाते हैं इनपुट डिवाइस हो जाती है ठीक है तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है कोई भी ऐसा माध्यम ले लीजिए जिस माध्यम से आपकी सूचना अगर कंप्यूटर डिवाइस में पहुंचती है किसी डिवाइस में पहुंचती है तो वो डिवाइस जिसके माध्यम से वो सूचना जा रही है वो आपकी इनपुट डिवाइस हो जाती है ठीक है अगला क्वेश्चन है आप कौन सी की प्रेस करने से एक्सेल डाटा एडिट कर सकते हैं पिछली वीडियो में मैंने इसका डिस्कशन किया था आप कौन सी की प्रेस करने से एक्सेल डाटा एडिट कर सकते हैं ऑप्शन है एफ की एफ की एफ की और एफ की 
तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू एफ टू की ठीक है एफ टू की प्रेस करते हैं तो आप एक्सेल में डेटा को एडिट कर सकते हैं जिस भी सेल को आप जो आपकी एक्टिव सेल होती है ना वहां पर आपका कर्सर आ जाएगा और वहां पर आप उसको आप एडिट कर सकते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा सिंबल सभी फार्मूलों के प्रारंभ में आवश्यक है कौन सा सिंबल सभी फार्मूलों के प्रारंभ में आवश्यक है ऑप्शन आपके सामने है ठीक है और इसका आंसर आपको पता भी होगा मुझे लगता है तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू होगा इक्वल का साइन जब भी आप एक्सेल के अंदर कोई भी फार्मूला यूज करते हैं तो आपको इक्वल लगाना पड़ता है ठीक है अगला क्वेश्चन है इक्वल मोड ब्रैकेट के अंदर वीस कमा थ्री है एक सेल में एंटर किया गया है ठीक है ये एक सेल में एंटर किया गया है और परिणाम देगा यानी कि एक सेल में आपने ये इंटर किया है इसका क्या आंसर मिलेगा ठीक है तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन होगा टू ठीक है अब टू कैसे मिलेगा आपको तीन से डिवाइड करना है बीस को ठीक है यानी कि बीस को आप डिवाइड किया है तीन से ठीक है तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा ठीक है इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका आंसर होता है मोड मीन्स आपका ये रिमाइंडर बताता है तो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा दो इसलिए ये दो आपका आंसर हो जाएगा ठीक है तो ये आपका आंसर ठीक हो जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन है आई क्या दर्शाता है इंटीग्रल सर्विस डायनेमिक नेटवर्क इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलप नेटवर्क इंटरनेशनल सर्विस डिजिटल नेटवर्क या इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क ठीक है इसका जा, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है आउटपुट डिवाइस संभव करती है डेटा को देखना एवं प्रिंट करना डेटा को स्टोर करना डेटा को इनपुट करना या इनमें से कोई नहीं तो आउटपुट डिवाइस संभव करती है ना आउटपुट डिवाइस मींस आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे आंसर आपको मिलेगा आउटपुट डिवाइस संभव करती है ऑप्शन नंबर ए डेटा को देखना एवं प्रिंट करना ठीक है अगला क्वेश्चन है ईमेल एड्रेस बना होता है दो भाग में एक भाग में तीन भाग में या कोई नहीं तो ई एड्रेस आपका बना होता है दो भाग में ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा अगला क्वेश्चन है जब कंप्यूटर चालू रहने पर भी कोई प्रक्रिया नहीं करता है तो उसे कहते हैं जब आपका कंप्यूटर चालू होता है और फिर भी कोई प्रक्रिया नहीं करता है कोई एक्टिविटी नहीं करता है तो उसको क्या कहते हैं ऑप्शन आपके सामने है डेड हैंग सेंसलेस या नन ऑफ दीज ठीक है तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा हैंग कहते हैं ओके अगला क्वेश्चन है वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है रैम सी पी यू डाटा इनपुट सेकेंडरी स्टोरेज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सी पी यू ठीक है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अगला क्वेश्चन है बेब पर एक्सेस करने के लिए डॉक्यूमेंटों ग्राफिक्स और ध्वनियों को किया जाता है ठीक है यहाँ पे डाट डाट है यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान छोड़ रखा है निम्न में से यहाँ पे भरा जाएगा तो बेब पर एक्सेस करने के लिए डॉक्यूमेंटों ग्राफिक्स और ध्वनियों को किया जाता है प्रोसेस किया जाता है लिंक किया जाता है मॉडिफाई किया जाता है या नन ऑफ दीज तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी लिंक किया जाता है ठीक है डॉक्यूमेंट या ग्राफिक्स या ध्वनियों को वहां पर हम लोग लिंक करते हैं अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है ऑप्शन है कुंजी पटल सी पी प्रिंटर ठीक है और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है मॉडर्म ठीक है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित उत्पादों में कौन सा उत्पाद ब्रांड नाम से बेचा जाता है पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है ठीक है इसका जो सही जवाब होगा मोबाइल चिप ऑप्शन है सॉरी ऑप्शन है मोबाइल चिप कंप्यूटर चिप कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर ठीक है तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर जो है उत्पाद आपका है जो प्रोडक्ट है उसको पेंटीएम नाम से बेचा जाता है ठीक है अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटि को प्रदर्शित करता है कंप्यूटर आंकड़ों आंकड़ों में यदि कोई त्रुटि होती है तो उसको कौन प्रदर्शित करता है ऑप्शन है चिप बाइट बग या बिट और इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा बग ठीक है क्योंकि कंप्यूटर आंकड़ों में अगर कोई त्रुटि होती है या कंप्यूटर में कोई त्रुटि होती है तो उसको हम अधिकांश बग नाम से जानते हैं अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को आप स्पर्श कर सकते हैं ठीक है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही होगा सी हार्डवेयर अगला क्वेश्चन है आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है फाइबर से सेमीकंडक्टर से प्लास्टिक से उपरोक्त में से कोई नहीं ठीक है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सेमीकंडक्टर से अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है ठीक है तांबा सिलिकॉन स्टील प्लास्टिक और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन अगला क्वेश्चन है 
निम्न में कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है माउस प्रिंटर मॉनिटर सर्च इंजन कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा सर्च इंजन क्योंकि माउस प्रिंटर और मॉनिटर ये सभी हार्डवेयर हैं ठीक है सर्च इंजन आपका हार्डवेयर नहीं है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है हार्ड डिस्क फ्लैश ड्राइव डी और कीबोर्ड कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है तो ये सभी स्टोरेज माध्यम हैं और आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी कीबोर्ड कीबोर्ड एक स्टोरेज माध्यम नहीं है ठीक है अगला क्वेश्चन है भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ हुआ था चेन्नई बंगलोर दिल्ली या पुणे में ठीक है तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुणे ठीक है अगला क्वेश्चन है डी का पूरा नाम क्या है डेली टैक्सट प्रिंटिंग डेस्कटॉप पब्लिशिंग डेस्कटॉप प्रिंटिंग या डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग ठीक है तो इसका जो राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी डेस्कटॉप पब्लिशिंग ठीक है और आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा आज का कुछ प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं तो आज का पहला क्वेश्चन है किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को किस नाम से जाना जाता है टोकन मनी नगद प्रीमियम या बीमा धन ठीक है किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को किस नाम से जाना जाता है ऑप्शन आपको बताने हैं टोकन मनी नगद प्रीमियम या बीमा धन ठीक है अगला क्वेश्चन है ईमेल एड्रेस में सिंबल यूजर नेम को सर्विस प्रदाता के डोमेन नेम से अलग करती है कौन सा सिंबल इसमें से आपका है जो सर्विस प्रदाता के डोमेन नेम से अलग करती है यूजर नेम और डोमेन नेम ठीक है तो यहाँ पर एट द रेट सॉरी एंड एट द रेट परसेंट एंड स्टार का साइन है इनमें से आपका एक जवाब सही होगा ठीक है और जो सबसे पहले जवाब देगा उसका हम यहाँ पर नाम लेकर के बताएंगे सबसे पहले जो जवाब देगा ठीक है तो आप सभी को कमेंट में अपने जवाब रखने हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें तथा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ठीक है और आप लोग कमेंट में बताएं हम यहाँ से आज से या फिर आज या कल में एक लाइव टेस्ट शुरू करने वाले हैं ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए तो लाइव टेस्ट का क्या समय होना चाहिए और किस समय इसको लाइव टेस्ट में हम लोगों को आना चाहिए ताकि आप सभी लोग हमसे जुड़ सकें उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट में बता सकते हैं अपना सुझाव दे सकते हैं कि लाइव किस समय मुझे होना चाहिए और हम चाहते हैं कि लाइव टेस्ट करेंगे तो आप तुरंत मुझे उसका सही आंसर बताएंगे ठीक है चलिए थैंक यू